హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు రాజ్యం నేను మీరా అన్స్టాపబుల్ సీజన్ ఫోర్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది మెయిన్గా అన్స్టాపబుల్ సీజన్ త్రీ వరకు కూడా ఒక రకంగా జరిగింది ఈసారి సీజన్ ఫోర్ మాత్రం నిజంగానే అన్స్టాపబుల్గా ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ప్లాన్ చేస్తున్నారని అరవింద్ గారు మొన్న ఫంక్షన్లో చెప్పారు అయితే దీంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్కి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అయితే పిలవడం జరిగింది ఇక్కడ పిలిచినటువంటి ఈ సందర్భంగా కొన్ని ప్రశ్నలు అనూహ్యంగా అడిగారంట అయితే ఈ ఎలా ఈ ప్రశ్నలు ఎలా బయటకు వచ్చాయంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఈ ఆడియన్స్ ఉంటారో వీళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇలాంటి ప్రశ్నలు లోపల అడిగారని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే మెయిన్గా జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి సంబంధించి టాపిక్ వచ్చిందని అంటున్నారు అసలు ఎందుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు టాపిక్ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది ఏంటి దీనికి సంబంధించి ఒక మంచి వివరణ ఒక పూర్తి విశ్లేషణ మనకు అందించడానికి సినీ మరియు రాజకీయ విశ్లేషకులు దాసరి విజ్ఞాన్ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే అన్న నమస్తే అన్స్టాపబుల్ షో అనేది మామూలుగా అపోహలు అన్నిటి దొరికిచ్చే భాగంగానే పెడుతుంటారని మీరు చెప్పారు ఇది వరకు కూడా అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టాపిక్ ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అనేది అందరికీ కలవరంగా ఉంది అసలు ఏం మాట్లాడుంటారు ఆ లోపల ఎలాంటి డిస్కషన్ ఏంటిది అనేది సీ వన్ సెకండ్ ఎలా ప్రమోద్ లేరు కాబట్టి మాట్లాడుకుంటున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఉంది నాకు తెలిసి ఈ ఫ్రైడే వచ్చేస్తుంది ఏమో ఎపిసోడ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రియాలిటీ షో దాని గురించి బయట బాగా క్రేజ్ ఉంది ఉత్కంఠ కొనసాగుతుంది అంటే ఈ చప్పట్లు కొట్టే వాళ్ళు వెళ్తారు కదా అవును అవును ఆడియన్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఉత్కంఠ కలిగించే సిచ్యువేషన్ ఏముందో లీక్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళని అడిగే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు వెళ్తున్నావు కదా ఎవరు ఎలిమినేట్ చెప్పు అంటే కొంతమంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళ అత్యుత్సాహం ఏంటంటే వాళ్ళు బయటికి రాగానే మొహం మీద మైకులు పెట్టేద్దామని ఎలిమినేషన్ ఒక ఊరేగింపు ఉంటుంది కదా ఆ ఊరేగింపుని అంతా కవర్ చేయాలి వాళ్ళకంటూ అదేదో ఉంటుంది వీళ్ళు పాపం లీక్ అవ్వకుండా మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే రెండు ఎపిసోడ్లు ఒకే రోజు కొడతారు కాబట్టి సండే వరకు ఆగే ఇది ఎవరికి ఉండదు ఈ చప్పట్లు కొట్టే వాళ్ళల్లో కనీసం ఒక వంద మంది వస్తారుగా చెప్పేస్తారు వాళ్ళు వీడియో అని లేదా ఫోటో అంటే ఫోన్లు తీసుకుంటారు కానీ వాడు మూత అయితే కుట్టలేవుగా నువ్వు ఇది ఓవరాల్గా ఇప్పుడు అన్స్టాపబుల్కి ఇంకా పెద్ద డ్యామేజ్ అదన్నా ఒక పర్సన్ పర్లా ఇక్కడ ఏంటి పట్టుమని పది ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒక చిల్లా చిత్తగా రెండు మూడు ఆటలు ఉంటాయి ఆ పట్టుమని ఉండే ఆ పది ప్రశ్నలే ఆ షోకి చాలా కీలకం ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడంట్రా అని నువ్వు చెప్పేసావు అనుకో ఎలా ఉంటుంది అసలు అక్కడ అక్కడ వరకు వెళ్ళలేము ఇప్పుడు బన్నీ క్వశ్చన్ వచ్చింది బన్నీతో షూట్ అయినట్టు అతను నువ్వు మగనోడివా పగోడివా అని అడిగినట్టు తను దానికి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి మనోడైనా పగోడైనా బంధం బంధమే కదండి బంధం మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళొద్ది ఓ రిలేషన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తే అని ఒక మంచి సమాధానం చెప్పినట్టుగా ఒకటి వచ్చింది నిజంగా షూట్ జరిగిందా లేదా ఇవన్నీ మనకు తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఒక షూట్ అయింది ఏదో ప్రశ్నలు అడిగారంట అని చెప్పేసి ఒక వార్త బయటకు వచ్చింది షూట్ అయింది అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పారు మేము వచ్చేస్తున్నాము తెల్లారేసరికి వెయిట్ చేయండి అని సో అప్పుడు వెంటనే క్వశ్చన్స్ చప్పట్లు కొట్టడానికి ఎవరు వెళ్ళారు ఇంకొకటికి నాలుగు సార్లు ప్రోమో చూస్తా చూస్తా ఉంటారు అనమాట అలా వెతికి తేవడన్నా వాళ్ళకి తెలిసిన మొహాలు కనిపిస్తాయేమో అని కబుక్కున ఫోన్ కొడతాయి మొన్న ఎలాగో చెప్పలు కొట్టడానికి ఏమేమి అడిగారు చెప్పు ఆ లేదు అండి అట్లా చెప్పొద్దు అన్నారు ఏ పోవరా బాబు చెప్పు మనోళ్ళవే కదా అంటే ఏం లేదు ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారు దానికి ఆయన అట్లుంటే బాగుండని చెప్పారు ఇది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్కషన్ అబ్బా అంత డిస్కషన్ జరిగిందా కథ వెంటనే లీకులు రాసేస్తారు అంత ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది ఇది జరిగిన వాళ్ళందరికీ అది చూడాలన్న ఉత్కంఠ ఉండదు మళ్ళీ తెలిసినే మాకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో తెలిసి మాకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో అని కూర్చుంటారు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ అయినప్పటికీ కూడా అసలు ఏ విధంగా అడుగుతారు దానికి ఆయన ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తాడు అనే క్యూరియాసిటీ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు మన పవన్ కళ్యాణ్ మూడు పెళ్లిళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడతారని ముందే చెప్పేసాడు ఊరకొక్కలని ముందే చెప్పాడు బాలయ్య కూడా చాలా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అన్నారు కానీ ఆ డైలాగ్ బయటికి రాల ఊరకొక్కల్ని ఊరకొక్కల ఎపిసోడ్ నుంచి వచ్చింది కానీ బయటికి రాల నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటి ఇంకో లీక్ వచ్చింది ఆ మన వైఎస్ గారి గురించి క్వశ్చన్ వస్తుంది అని సురేష్ గారు అండ్ మన ఆయన ఎవరు ఆ క్రికెటర్ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ గారు వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు కూడా వైఎస్ఆర్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చిందని కూడా అన్నారు అది ముందే లీక్ అయిపోయింది ప్రభాస్ తో పాటు గోపీచంద్ వస్తాడు అని చెప్పేసి అన్న అది ముందు బాగా లీక్ అయిపోయింది కొన్ని సస్పెన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎపిసోడ్ లో సాయిధరం తేజ్ వచ్చాడు అని లీక్ అయింది అండ్
అలాంటప్పుడు వీళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా ఒక టీమ్ ని తీసుకొని వాళ్ళనే సీజన్ మొత్తం కంటిన్యూ చేస్తే బాగుండేది ఎంతో కొంత ఇచ్చి జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అయితే చెప్పరబ్బా అంటే కార్డు ఉన్న జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారా వాళ్ళ డ్యూటీ అది సినిమాకి వాడు ప్రతి సినిమాకి వాళ్ళని పిలవాలి కదా కార్డ్ నెంబర్లు రాసుకుంటారు వంద మందిని పంపించేస్తారు లీక్ అయితే మీ వంద మందే బాధ్యులు డబ్బులు కూడా రావు అని డబ్బులు రావు అండ్ యూనియన్ లో మేము చెప్తాం ఏ ఒక్కరు చేసిన తప్పైనా సరే ఇక మీకు మీకు ఆరు నెలల వరకు ఏడు నెలలకు షూటింగ్ లోకి పిలవరు ఈ కార్డ్ నెంబర్లు జాగ్రత్త ఆ నోటితో ఎందుకు వాడికైనా చెబితే ఏమొచ్చింది చిల్లర తీసుకుంటున్నావుగా చప్పట్లు కొట్టడానికి వెయ్యో రెండు వేలు పాప వాళ్ళ షో అంత ఇదిగా చేసి లీక్ చేయడం ఎందుకు తప్పు కదా అది కూడా అట్లా చేయకూడదు బేసికలీ రూల్ ప్రకారంగా చేయకూడదు వాళ్ళు అలా ఉండాలి కానీ ఈ మధ్య అట్లా లేరు వీళ్ళు చప్పట్లు కొట్టే వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రైవేట్ ఏజెంట్లకి ఇస్తున్నారు ఓ వంద మందిని పట్టరా అని వాడు కార్డు నోళ్ళని తీసుకెళ్తే ఖచ్చితంగా రెండు వేలు ఇచ్చేయాలి వీడు ఇచ్చే రెండు వేలు నేను అక్కడ ఇచ్చేది నాకేం మిగిలింది వీళ్ళు ఏం చేస్తాడు కొత్త కొత్త వాళ్ళని తీసుకొస్తాడు ఆ కృష్ణ నగర్ అడ్డ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఇచ్చేసి వాళ్ళ మీద ఈడు ఒక్కొక్క మనిషి మీద వెయ్యి పదిహేను వందలు మిగిలించుకుందామని చూస్తాడు ఈ కక్కుర్తికి మహా అయితే వీడికి ముప్పై వేలు వచ్చాయో తెలియదు కానీ షోకి ఎంత డ్యామేజ్ అంటే అంతమంది స్పాన్సర్ ఇప్పుడు షోకి స్పాన్సర్స్ కాల్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండు బాంబు సమర్పించు అన్స్టాపబుల్ అనుకో ఆ జెండు బాంబు వాడు ఫోన్ చేస్తాడు చేసి బాబు నువ్వు అయ్యే పట్టుకుని ఐదు క్వశ్చన్లు అవన్నీ లీక్ అయిపోయినాయి ఇంకా నేను ఎందుకు నీకు స్పాన్సర్ చేయడం అంటాడు అంటారు మీరు అట్లా కాపాడుకోవాలి కదా చాలా ఇదే ఇప్పుడు సరే ఆడియన్స్ చప్పట్లు కొట్టేవాడిని కాపాడుతాం పైన లైట్ వాడు ఒకడు ఉంటాడు కదా ఇలా వాడు లీక్ చేస్తాడు వాడేవాడు రెగ్యులర్గా కార్డు ఉన్న లైట్ వాళ్ళని పిలిస్తే నీకు ఇంత సరంజామ అయిద్ది వాళ్ళకు ఉన్న ఆ ఓనరు ఆ మెయిన్ క్యాండిడేట్ ఎవడైతే ఉంటాడో ఆ రోజు ఖాళీగా ఎవడు ఉన్నాడు ఆయన పట్టుకొస్తాడు వాళ్ళు లీక్ చేయచ్చు నెక్స్ట్ కొంతమంది కెమెరా అసిస్టెంట్లు ఉంటారు అదే రోజు వస్తారు వాళ్ళు కొత్త వన్ డే విజిట్ అరే నెల లేదా నాకు పెద్ద షూట్ ఉంది నా బదులు నేను పంపిస్తాను ఐదు వందలు ఇస్తారు తీసుకొని చేపలో పెట్టుకొని వచ్చేసి వాడు ఐదు వందలతో పాటు ఐదు క్వశ్చన్లు కూడా చేపలో పెట్టుకొని వస్తాడు మనకి ఏమో చెప్పు అందరికి చెప్తాడు చెప్పకూడదు అలా బేసికల్లీ అది ఎంత కాదు అనుకున్నా నేను ఆహా వాళ్ళ అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళ వైఫల్యం అనే చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్ కే లీక్స్ అవుతున్నాయి ఆరు ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి చూస్తున్నాము ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా మీరు జాగ్రత్త పడకపోతే ఎలా నీ షోకి ముఖ్యమే నీ క్వశ్చన్స్ దానికి ఆయన ఏం చెప్తాడు అని ఆ ఏం లేదురా మన జైలు విషయాలు అడిగారు ఆయన కూడా ఏదో చెప్పాడు అయిపోయింది ఇంకేంటి ఏం అడుగుతారో అనేది క్యూరియాసిటీ ఇంకెక్కడ ఏడ్చింది లేదు కదా సో వీళ్ళు జాగ్రత్త పడాలి సరే ఏదేమైనప్పటికీ అన్స్టాపబుల్ సీజన్ ఇప్పుడు రేపటి ఎపిసోడ్ అయితే నిజంగా బ్లాక్ బస్టర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే గెలిచిన తర్వాత ఆయన వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ లీక్ ఏదైతే ఉందో ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడారంట అది కూడా ఏంటో చెప్పి నిజంగా మాట్లాడాడో లేదో తెలియదు కానీ ఏమ ఏమని వచ్చింది టాక్ యాక్చువల్ గా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయినప్పుడు అందరూ మాట్లాడారు కదా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎన్టీఆర్ ఎందుకు మాట్లాడలేదు అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారంట ఇంకా అంటే మెయిన్ గా లోకేష్ నా వారస నా వారసుడు అంటే లైక్ వారసత్వాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారా లేదన్న క్వశ్చన్ వస్తే వారసుడు ఇతనే బట్ కాకపోతే రాజకీయాల పరంగా వారసత్వాన్ని ఎంకరేజ్ చేయను నేను ఎవరికైతే అబిలిటీస్ ఉంటాయో పార్టీ వాళ్ళని అధిష్టానంగా నిలబెడుతుంది ముందు పెడుతుంది అన్నట్టు ఏదో చెప్పారంట నువ్వు ఎన్టీఆర్ గురించి అయితే ఖచ్చితంగా టాపిక్ వచ్చిందని నడుస్తుంది ఇది అది ఎలా ఉందంటే సిరిసి ఇంత సిచ్యువేషన్ బయటకి ఎవడన్నా చెప్తాడా నిజంగా జరిగితే సరే జరగలేదు ఎవడో పుకారు పుట్టించాడు పుకారు కూడా హిట్ అవుతుంది ఈ టైంలో ఖచ్చి జూనియర్ ఇంటర్ గురించి అడిగాడు అడిగిన వెంటనే చంద్రబాబు నాయుడు మొహం ఇలా పెట్టుకున్నాడు బాలయ్య కూడా సీరియస్గా ఇలా చూశాడు ఇవన్నీ ఇంత పెద్ద పెద్ద ఆర్టికల్ రాస్తారు ఈ చదివేవాడు కూడా నిజంగా అంచనాలు పెట్టుకొని అన్స్టాపుల్ చూస్తాడు అక్కడ వీడు చదివింది ఏమీ ఉండదు మళ్ళీ ఏమనుకుంటా అంటే ఆ జూనియర్ ఇంటర్ గురించి మాట్లాడారు కానీ ఎడిటింగ్లో కట్ చేశారని ఒకడు నమ్మినవాడు అబ్బా నేను ఏదో ఉంటుందని చూస్తే ఏమీ లేదు ఈ ఎపిసోడ్లో ఇంకో డిసప్పాయింట్మెంట్ ఒకడు అంచనాలు పెట్టుకుంటే సినిమాకి వెళ్తే ఏ ఉండకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా బట్ బేసిక్ సెన్స్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ టీమ్ నిజంగా అలర్ట్ అవ్వాలి ఆ రోజు సెట్లో ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా బాధ్యులు ఏ క్వశ్చన్ బయటికి వెళ్ళకూడదు అని ఇన్ కేసు బయటికి వెళ్తే వాళ్ళ మీద తగు చర్యలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ రూమ్లో నుంచి
అది అవుతానే ఉంది వద్దని చెప్తున్నా కూడా అవుతానే ఉంది దానికి ఏం చేస్తాం చెప్పి సో ఒకవేళ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి అడిగే ఉంటే ఆ టాపిక్ వచ్చిన ఉంటే ఈ మిత్ ఏదైతే ఉందో బాలయ్య వర్సెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనేది ఆ ఫ్యాన్స్ వారు వాట్ ఎవరు సో అది తొలగిపోయే అవకాశం ఉందా తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది ఇన్ కేస్ దాన్ని ఇంకో దానికి పునాది పడే ఇంకో పుకార్కి పునాది పడే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్లస్ కళ్యాణ్ రామ్ కూర్చుంటారంట అనే ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది మన ఇష్టం రాసుకోవచ్చు ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు ఒక చూద్దాం అన్న వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎపిసోడ్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారో మళ్ళీ వాటి మీద కూడా ఒక వీడియో చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం రైట్ రైట్ మీరు చూసాక ఖచ్చితంగా అన్స్టాపబుల్ షో చూసాక ఖచ్చితంగా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ ఎపిసోడ్ అనేది థ్యాంక్స్ ఫర్ ద టైమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఆర్పీని నెల్లూరు పెద్ద చేపల పుడు సోడర్ని మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Hi people I'm Sanakshi Verma and uh, you please watch Telugu Rajam and please subscribe to the channel